，为什么？你说哪件事？你为什么要答应我妈这种荒唐的结婚要求？只是因为不想辞职吗？那你是不是牺牲也太大了？这是什么呀？这是我昨天晚上做的表格，上面有关于我们年龄、职业、性格、血型、星座等是否合适的相关分析。你这么喜欢做表格分析啊？我这不是公司面试，我也不是面试官。你可以仔细看看，我们相差六岁，年龄合适。你是狮子座，我是处女座，一图一火，一动一静，非常默契。我们都是计算机专业，从事的也都是相关工作，以后不会没有话题聊。说你的结论。我们的匹配值很高，匹配值很高就可以结婚啊？那你跟陈一鸣还很合适呢。啊，对，你是因为他才来的公司。他只是我专业方面的偶像。说来说去，你是因为不想辞职才动的歪脑筋。那这样，你去跟我妈说清楚，你拒绝结婚，我不辞退你了 ，OK 吗？我看报道上说，因婆媳关系离婚，占比百分之四十五。我看阿姨很好相处，这也是我跟你结婚的主要原因。你是不是喜欢我呀？喜欢你就可以跟你结婚吗？当然不是了，喜欢我的人多了，难道我每个都娶回家吗？不会真被我说中了吧？没有，我只是觉得现阶段找一个跟你同等条件的人很难，所以、啊、你不喜欢我，你要跟我结婚，你这是什么脑回路啊？哎，陆离，我不管，在你的考拉逻辑里面。是怎么理解爱情与婚姻之间的关系？但是在我看来，爱情是不能用理性去思考的，婚姻更不能。所以我不能答应你这场荒唐的婚姻。希望你好好想清楚。对了，昨天我喝醉了，对不起人很难舒服。敢跟我来吗？去哪儿？来这里干什么？我记得你恐高是吧？嗯。你不是想跟我结婚吗？我总要看看你的诚意啊这里是跳水馆，没什么事儿的。况且你还会游泳，还是说你想放弃了？如果我跳下去，你就会感受到我的诚意了吗？也许吧。你也可以选择不跳。算了，别跳了，走吧。
要感受到我的诚意了吗？赢了，我们结婚。为什么突然答应结婚了？跟你的想法一样。好。不过我们要谈几个条件，才可以结婚。嗯，你说。第一，结婚一年以后，如果有其中一个人想要离婚，另一个人必须无条件答应。可以。我真的是越来越搞不懂你了。那第二条啊，必须隐藏我们两个人之间的关系。特别是在公司，不能让公司其他人知道。还有呢？你又答应了。第三，不许干涉对方的私事，并且要签婚前协议，而且呢，这个协议的内容不能让双方的父母知道。好，我全都答应。为了公平起见，说一下你的要求。我想继续回到公司上班。就这样，嗯，就这样，没别的了。拉钩，拉钩，这样才有仪式感啊！幼稚，不拉。多般配的一对儿啊！哎，怎么还叫阿姨呀？妈，哎，哎呀，正好今天难得聚在一起，大家应该庆祝一下，我们一块儿吃个饭吧。哎，彩霞，你说呢？呃，你看这安排吧。哎，彤彤，快订酒店！爸，订酒店。好。哎，我还要去公司处理点工作。今天是你结婚，就不能休息一天吗？结婚也不能耽误工作呀。
泡泡。彩霞，要不我们一起吃个饭，我们也庆祝一下我们成为亲家啊！哎呀，这新郎新娘都不在的，下次吧。啊，就是就是。哎<笑>、啊，那行，呃，这个，这个拿着，恭喜、哎、恭喜。哎呀。哎，同喜同喜，给街坊邻居都发一发。哎，好好好。吃糖吗？不吃。好甜啊！喂，陈总。啊，介绍公司啊？不用了，我忘跟你说了，我还没来得及跟你解释呢，我不离职了。好，我明天再跟你解释。谢谢陈总。看来，就算你离开易城，陈一鸣也帮你找好了新的公司。这个偶像认得真值。陈总是看我突然被离职，怕我找不到工作，才给我介绍公司的。那你的意思是怪我了？我是说，陈总人很好。那你怎么不让他给你搬家呀？哦，对了，还有一点我要告诉你，到我家只许住客房，不许乱动的东西。哦，小气巴拉！他又不是老虎，我怕他做什么呀？不就是家里多个人吗？有什么呢？今天没搬进来。你，你回来了。你怎么穿成这样？跟小学生一样。哦，这是我高中时候买的衣服。质量还挺好，就一直穿着了。哦，你东西都搬完了？嗯。那客厅怎么不开灯啊？不是你说不让我碰家里任何东西的吗？你要是这么听话的话，怎么不乖乖离职呢？那个，早点休息啊。嗯。你在干什么呀？呃，我吵醒你了。现在都几点了
。不好意思啊，我一直都在收拾行李，没来得及吃饭。那你就不能动作轻一点吗？知道了。你帮我个忙，拿拿拿过来。我煮了两碗，你要不要吃一点、啊？我才不会吃这种垃圾食品呢！再说了，我也不饿。所以，你要吗？浪费是可耻的，你既然吃不完，那我就帮你们。不是很喜欢吃清炒虾仁啊？你怎么知道？我之前看你吃饭的时候注意到的，早知道我就买虾了。你还打算当没做法？这是我们新婚第一餐，我希望吃点好吃的来纪念一下。我，我，我突然困了，你自己吃吧。记得吃完啊，早点睡。好的。这是我们新婚第一餐，我希望吃点好吃的来纪念一下。浪费是可耻的。你既然吃不完，那我就帮你们。晚安。啊。走，走。啊！结婚鞋。一，这是根据咱们之前商定的，达成了几项定制的协议。我在后面呢又补充了同居守则。在家不许大声喧哗，十一点后不许发出声音。不许养尖嘴类的动物，不许在家吃食物味道过重的东西。如果发生了矛盾呢，不许砸东西，不许打人，不许捶玻璃，不许发出啊的大叫。家里的水电气费一切开销都由我来负责，但公平起见呢，所有的家务都需要你来做。客厅、厨房、洗手间这些公共区域不准穿太暴露的衣服。卧室属于私人领域，而私人领域呢是最神圣且不可侵犯的。所以呢，如果有人犯规，要受到惩罚。什么惩罚？惩罚是什么？我还没有想好。哎，等你犯规了再说吧。啊，对了，再加一条，进洗手间必须要关门。我能不能提一个要求？说。嗯，你已经负责所有的开销，我可不可以负责做饭？以后我们能不能一起吃饭？不行，我妈说过了，你根本不会做饭。我不能连吃饭这种事儿还要委屈自己。如果你没有什么意义的话，那就签字吧。
好了 ，Cheers。这个协议呢，只有一份，放在我这里，你帮我拿到屋里去吧。啊、oh.。你反悔了？你不是说私人领域神圣不可侵犯吗？你自己去放吧。你，我呢就是想考验你一下，表现不错，继续保持。下车吧，那边就是公司。还有，在公司少跟我说话。哦、oh.。